Aujourd'hui, on est à Pernic, en Bulgarie. On vient de prendre le train, on est arrivé de Sofia. C'est un voyage de 45 minutes. Et dans cette petite ville, il y a un festival de koukéries. Les koukéries, c'est des, euh, des gens qui sont déguisés en grosses bêtes, avec des cloches. On va voir ça. C'est quelque chose de très intéressant, je pense. Et je suis contente de pouvoir venir les voir aujourd'hui dans le festival. On y va! Attention! Dans cette vidéo, il y a des monstres, beaucoup de bruit et des costumes faits en plumes et en peau d'animaux. Alors, c'est quoi les koukéries? C'est une tradition vieille de plusieurs milliers d'années. Les gens se déguisent en monstres pour faire peur aux mauvais esprits, pour éloigner les mauvais esprits. Ils font beaucoup de bruit parce que ça, ça fait peur aux mauvais esprits. Euh, en Bulgarie, chaque village a son style de costume. Les costumes sont faits à la main et ils ont toujours beaucoup de cloches parce que les cloches se fait du bruit pour faire peur aux mauvais esprits. Et c'est une tradition païenne qu'on retrouve aussi dans plusieurs autres pays d'Europe. Euh, et ça ressemble même au... Comme vous voyez, c'est assez extraordinaire. Euh, c'est impressionnant, les déguisements ou les, les costumes. Euh, et j'ai l'impression que c'est vraiment fait avec des vraies plumes d'oiseaux et des vraies fourrures d'animaux. Donc, euh, désolé pour les véganes et les végétaliens et les végétariens. <rire> Mes koukéries préférés, c'est ceux-ci, qui ressemblent à Chewbacca. Leur costume est fait avec le poil d'une chèvre bulgare qui a le poil très long et qu'on élève spécialement pour ça. Il y a partout des gens déguisés et qui s'amusent. Il y a une ambiance de carnaval. Tout le monde s'amuse et participe, même les enfants. J'espère que vous avez aimé voir les cookeries avec moi à Pernik, en Bulgarie. Ça, c'est ma cloche. C'est quelque chose de vraiment cool. J'ai vraiment aimé. Euh, c'est cool de voir ça parce que c'est une vieille tradition millénaire et c'est le fun de voir que ça existe encore, même si là, ici, c'est sous forme de carnaval. Mais dans les villages, ça existe encore pour de vrai avec tous ces costumes et les cloches et tout. Euh, et il y a vraiment une atmosphère de carnaval, donc c'est agréable et il y a de la bouffe partout. Et c'est un festival familial. Il y a plein d'enfants. Même les enfants sont en costume des fois, donc euh, ça vaut la peine. Ça vaut même la peine de braver le froid pour venir voir ça. Mais là, on rentre à Sofia, puis ça réchauffe. Bye!